Buonasera da Marigliano per l'evento Gens Marigliano alla Corte del Duca, da Gabriella Bellini e Tess Falco. Questa sera seguirete in diretta uno degli eventi più particolari di questa kermesse che è appunto Gens Marigliani, giunta quest'anno alla sua settima edizione. Vedremo l'assalto al castello, vero Tess? Sì, innanzitutto l'assalto al castello è stato possibile farlo grazie alla Pampolis, un'associazione nata nel marzo del 2010 con lo scopo di riunire uomini e donne senza distinzioni e eh, per far sì che appunto si potessero creare delle manifestazioni eh, per lo sviluppo della città che legano appunto eh, i cittadini eh, al proprio paese. Quindi un forte interesse territoriale, un'apertura al territorio e perché no anche allo sviluppo culturale di giovani partecipanti perché in questa manifestazione parecchi sono i giovani che appunto vedremo partecipi. E diciamo subito una cosa, insomma, dalle immagini voi cominciate a vederli, vedete le persone in costume, perché noi adesso siamo praticamente al 6 giugno 1421. Abbiamo fatto un salto indietro nei secoli e vedremo quello che è l'ultimo estenuante tentativo di Messere Annecchio Mormile, Duca di Marigliano e di suo fratello Francesco, che si oppongono al grande esercito di Braccio da Montone, capitano di Ventura, assoldato dalla Magnani, ma regina Giovanna II. I Mormile si trovano a combattere contro un esercito straripante sotto gli occhi increduli delle donne e dei bambini, mostrando fierezza, coraggio, ma soprattutto fedeltà ai propri valori. Quella stessa dignità e onore di chi ha presagito la fine, ma è pronto comunque a dare la vita per le proprie mura. Braccio da Montone si presenta infatti a Marigliano con duemila cavalieri, fiero, possente e mai pago di vittorie, quelle stesse che lo hanno reso claudicante, ma straordinariamente famoso e temuto in tutta la penisola italiana. Forte Bracci è pronto, pronto a sferrare l'attacco finale, voluto fortemente dalla regina, o per meglio dire, dal suo amante stratega Sergianni Caracciolo, gran ciambellano del Regno di Napoli. Chi morirà? Chi ne uscirà indenne? Ma soprattutto, chi sarà il vincitore? E insomma, Tess, si prevede uno spettacolo veramente entusiasmante, quello che vedremo da, tra pochissimi minuti ormai. Assolutamente sì, da, da scenario il Castello Ducale, il quale eh, ormai è un punto storico di Margliano, molto ma molto antico la prima notizia certa riguardante il castello è che è stata riportata dal Dimeo il quale afferma che la sua costruzione risale al 1134 ad opera di Roberto di Medania anche se però alcune fonti eh, menzionano la presenza di un sito di incastellamento sul territorio di Margliano sono il Chronicon di Falcone Beneventano e il catalogus baronum eh, in realtà il castello ha subito anche delle modifiche negli anni successivi e proprio per questo motivo è arrivato a noi in ottime condizioni tant'è vero che stasera si presterà ad uno spettacolo pirotecnico e lo vedremo nella sua totale bellezza State ascoltando tanto Tess e me parlare adesso perché noi dopo resteremo in religioso silenzio perché parleranno per noi le immagini. Quello che vedremo fra poco con l'arrivo dei trombolieri insomma, in piazza sarà appunto un vero e proprio assalto al castello. È come se noi rivivessimo, tornando indietro nei secoli, quello che accadde all'epoca a Marigliano. E quindi suoni, luci, costumi d'epoca ci riporteranno indietro nel tempo e davvero per chi non l'ha mai visto è uno spettacolo assolutamente da vedere e l'iniziativa di quest'anno della provincia online in collaborazione con l'associazione Pampolis e con Team Progetto Creativo è proprio quello di far vivere l'evento a chi purtroppo questa sera non può essere qui con noi a Marigliano. Ma ricordiamo anche che l'evento eh, di questa sera, Gens Marigliani, è cominciato ieri sera, continuato oggi e terminerà domani. Domani ci sono tante cose belle eh, da vedere. Adesso recupereremo un po' di eventi, vi diciamo perché comunque non finisce qui. Domani è un'altra giornata insomma, piena e ricca. Vi ricordo che viene organizzato in collaborazione con le scuole del territorio, con altre associazioni 
marianesi e non soltanto, proprio perché lo scopo dell'associazione è quello di far rivivere il lustro e la bellezza e la storia di un tempo ai marianesi, insomma renderli nuovamente orgogliosi di quella che è stata la Marigliano di un tempo, proprio perché si trovava, eh, qualcuno lo saprà, sulla via nazionale delle Puglie che all'epoca era una strada di grandissime, eh, di grandissime economia e di storia al centro appunto di molti episodi importanti, è giusto far ritornare Marigliano a quei fasti. Ma insomma testa domani chi verrà a Marigliano cosa potrà vedere? Allora domani sicuramente potranno assistere alla scacchiera vivente e eh, in tarda serata potranno assistere al corteo storico. La cosa importante da dire è che la Pampolis eh, tutta tutto il ricavato della manifestazione lo devolverà in beneficenza alle, alle botteghe di Norcia che sono presenti nel mercato che si può trovare appunto al centro storico di Mardiano lì potranno acquistare prodotti tipici della regione Umbra e appunto c'è anche la Col Diretti, Mardiano da sempre paese comunque che stimola l'agricoltura, anche lì potre, potranno i mardianesi comprare prodotti tipici. Noi nel frattempo sentiamo arrivare ecco, il rumore dei tamburi, a breve vi lasceremo ad un piacevolissimo spettacolo. Diciamo, lo ripetiamo giusto perché è molto importante quest'anno, eh, questo evento esce fuori da Merigliano, arriva appunto a Norcia perché tutte le iniziative, tutta la raccolta fondi, tutto quello che sarà speso eh, in questo momento, in questa festa, verrà dato in beneficenza proprio ai terremotati eh, che hanno subito questo gravissimo sisma. Noi tra poco la nostra bellissima voce, lo possiamo dire, non la sentirete più, ma sentirete davvero i suoni dei trombonieri, sentirete, eh, vedrete perché è veramente uno spettacolo da non perdere le luci magnifiche che illumineranno il castello per, ripro per riprodurre quella che è stata uh, questa, insomma, uh, questo episodio scenico dell'epoca, questo episodio storico dell'epoca. Insomma, che possiamo dirvi? Veramente manca poco, perché noi da qui li, li vediamo quasi dalla nostra postazione, li abbiamo sentiti, ma stiamo per vederli arrivare. Sono proprio qui fuori e allora, ecco, io e Tess vi salutiamo per il momento e ci risentiremo dopo. Un ringraziamento al signor Panico che ci ha dato la possibilità di avere un'ottima visuale e di darvi un'ottima visuale. Vi lasciamo per un po', solo un attimo di pazienza e ricomincia lo spettacolo. Signore e brava gente, venite ad ascoltare un fatto sorprendente andremo a raccontare l'istoria vera di un ducato che da Ladislao Messera Mechino Mormile nel 1406 aveva acquistato un feudo da Napoli non tanto lontano da tutti nominato Marigliano Orbene, ora accadde che alla morte di quel re così degno sua sorella Giovanna ne ereditò tutto il regno dall'alba sino al tramonto era la bella sovrana ma di notte non scordava di portare la sottana mi si è concesso allora di parlare della regina dell'amore il suo primo innamorato fu un certo pandolfello egli era e tante robusto e snello era detto a lopo perché non aveva nessun capello gli seguì un braccio armato di sì coraggio e forza capitano di ventura Muzio attendo lo sforza per arrivare in codesti ultimi anni al gran siniscalco, caracciolo sergianni. Signori e brava gente, venite ad ascoltare, un fatto sorprendente andremo a raccontare. L'istoria vera di Messer Mormile Annecchino, che alla regina Giovanna non volle far doveroso inchino. Ed infatti in silenzio tramò per portare sul regno di Napoli Luigi III d'Angiò. Ma Caracciolo Sergianni si accorse dell'intrigo ed assoldò Braccio da Montone per dare ad Annecchino il tremendo castigo. E veniamo al nostro giorno, questo giorno di paura, di paura per la guerra che si combatte in codesta terra. 
Barigliano e cinta d'assedio da Andrea Fortebraccio da Montone. Duemila cavalieri sono pronti a distruggerne le mura, il castello ed il torrione. E cosa resta da fare se non pregare il Dio e sperare con un'orazione di fermare forte braccio da montone? Anche se il cordo ognuno, la paura la tanaia, cosa resta da fare se non prepararsi alla battaglia? La Gens Marignani è pronta ad affrontare il suo destino insieme al glorioso casato del suo Duncannecchino. La Gens Marignani fu sempre coraggiosa e mai fu vile. Difenderà fino alla morte alle sue terre ed il castello dei Mormini. Ma ecco, i protagonisti della nostra storia affacciarsi a quel balcone. Riusciranno a fermare forte braccio da Montone? Riusciranno a vincere la pugna per la vita e per la gloria? Ari viandanti, se nella giusta attenzione ora voi ci regnerete, il finale della storia quest'oggi scoprirete. E se anche la battaglia non avrà l'esito voluto, da Gens Varigliani vi ringrazia e vi porge il suo saluto. Finalmente siete tornati. Ero un'ansia per voi, caro marito. Ed anch'io, mia cara. La lontananza dall'oggetto più prezioso che serva un gentiluomo nel cuore è causa di ansia e di timore specialmente in questi tempi bui, ma ringrazio lo splendore del vostro viso che è riuscito a illuminarmi il giusto cammino per giungere fin da voi, in te. Vi ringrazio per queste dolci parole. Una moglie accarezza la felicità solo quando il proprio Signore la rende oggetto delle più preziose cure. Come voi fate con me, sin da quando, giovane e casta, mi conduceste all'altare. Eppure odo dalla vostra voce parole d'ansia e di timore, mai avvertite prima d'ora, e non riesco a comprendere come possa il mio viso illuminare il giusto sentiero, se voi, annecchino Vormile, che siete signore di queste terre, ben conoscete tutte le vie per giungere al castello. Avete ragione, mia cara. Ma le vie e i sentieri rappresentano per noi e per il Ducato di Marigliano un pericolo costante. Sono di ritorno da una riunione segreta tenutasi al castello della Cerra con il conte Giovan Pietro Riga. Tempo fa avevamo fatto delle richieste alla regina Giovanna di liberarsi da Ser Gianni Caraccio, un uomo avido, un uomo astuto, pur di arrivare al potere per divenire gran siniscalco, ha tante volte calpestato i diritti di tanti nobili signori e di tanti valorosi cavalieri. Ma le nostre richieste sono state del tutto inutili. Ricordo che già mi diceste che per farsi degli alleati non si è fatto scrupolo di dare una sua sorella in moglie al conte di Nola e un'altra al conte di Sarno. Appunto. E adesso che il suo potere ha raggiunto il massimo splendore, ha convinto la regina che non ha eredi ad adottare Alfonso d'Aragona per permettergli la successione sul trono di Napoli. Ma noi siamo stati sempre fedeli agli Angiò e continueremo ad esserlo. Mio signore, è appena giunto Ronaldo ad annunciare che Braccio da Montone con circa 2000 cavalieri è a poche leghe da Marigliano. Attendiamo i vostri ordini. Avvertite il contado di ritirarsi entro le mura del castello. Alzate il ponte levatoio e prepariamoci all'assedio. Sarà fatto, mio signore. Oh, mia cara, non potevamo aspettarci un nemico peggiore. Il capitano di Ventura Andrea Forte Braccio da Montone. La sua carriera è tempestata di vittorie. Da Fermo a Perugia, da Firenze a Bologna e specialmente in Umbria. Non è stata terra che non abbia conosciuto il suo splendore. Ha perfezionato la sua tecnica militare impostandola sulla rapidità delle sue manovre e sulla velocità dei suoi soldati. È rimasta memorabile la battaglia che combatté in Romagna sul fiume quando fece costruire un ponte per resistere all'attacco dei nemici. È stato più volte al soldo di Re Ladislao, il fratello della regina Giovanna. Ed è per questo che conosce bene 
il regno di Napoli. Oh mia cara, mai e poi mai avrei immaginato di trascinare il nostro amore in una tempesta di sì violenta natura. I nostri figli, il nostro ducato e tutto ciò che di più caro abbiamo al mondo ora sono in pericolo. E laddove non potrà arrivare la forza delle armi, Affido al nostro Signore la difesa del vostro onore e della vostra persona. Vi prego, non proferite ancora parole di sì sconforto e pena. Ho trascorso con voi degli anni bellissimi in questa terra di Marigliano, baciata dal sole. Ovi ogni giorno il profumo dei suoi fiori e dei suoi frutti mi hanno permesso di respirare e vivere accanto ad un uomo il cui onore e il cui valore mai verranno posti in discussione in questo tempo di guerra. Dio disporrà delle nostre vite e se egli vorrà calmerà la tempesta, ma se ciò non dovesse accadere vi prometto di amarvi e onorarvi ancora di più per l'eternità. I nostri uomini stanno seguendo i vostri ordini, ma permettetevi di ricordarvi che non è prudente restare qui ed esporre le vostre preziose persone quale bersaglio alle armi del nemico. Avete ragione, a voi mio prode, affido la difesa della mia sposa e della mia famiglia, conducetela nelle stanze più remote del castello e difendetela fino alla morte. Sarà fatto mio signore. Oh mio caro, mai si funesto mi fu questo dì. Allontanarmi da voi mi rattrista e nutro nel cuore presagi di sventura. Oh mio amore, mio sublime amore, scacciate la paura dal vostro cuore, perché sempre vedierò su di voi ed il braccio avrò più forte per ricacciare il nemico e tornare a stringervi a proteggere. Ma sappiate che se dal ferro stil sarò trafitto, estremo anelito il mio pensiero per voi sempre. Ed ora andate, è giunta lì. di chi è riuscito a trascinare questo bellissimo regno di Napoli in una lotta intestina, il cui esito potrebbe essere fatale per la nostra famiglia. Fratello non disperare, fin da fanciulli abbiamo condiviso sia la buona che la cattiva sorte. Sempre uniti siamo cresciuti con gli ideali di lealtà e di coraggio e con la fede in nostro Signore che mai e poi mai ci abbandonato. Eppure, eppure se oggi dovessimo perire per difendere questi nostri ideali e queste nostre terre, io sono sicuro che il nome di Annecchino Dormile resterà scolpito nei cuori delle nostre genti, che mai e poi mai potranno dimenticare chi ha portato a tali parti, a tali splendori il nostro Ducato di Marigliano come mai si era visto negli anni passati. Ed ora andiamo. Vedo già approssimarsi al castello i cavalieri. Certamente, 
e accoglieremo con la fierezza che ha sempre contraddistinto la Gens Mariliano. e burrascose nubi si presentano all'orizzonte orche le difese sugli spalti sono pronte ognuno in cor ripensa ai momenti belli alle madri, alle mogli alle sorelle, ai fratelli il ducato di Marigliano il più felice della terra ora è minacciato dall'incondente guerra è triste la quercia il faggio l'olmo il salice piangente più lacrime non ha, purtroppo l'otre ormai è colmo, forte braccio è alle porte, ormai è qua. Ma ecco, da lontano orsa vista una bandiera, il suo colore forse bianco, di sicuro non è nera. Chi la porta chiede tregua, forse reca un'ambasciata. Nel castello c'è fermento, la speranza è ritrovata. Forte braccio vuol trattare, il condottier non vuol pugnare, è la domanda ricorrente che fa il cuore sollevare. Si aprono le porte del castello, si vada incontro alla bandiera, la pace ancora si può sperare, la nobiltà ne andrà si fiera. È triste la quercia, il faggio l'olmo, il salice piangente più lacrime non ha, ma forse l'otre non è colmo, l'ambasciatore è alle porte. Ormai è qua!
nominato dalla regina Giovanna II, sempre salutata custode dei confini del regno di Napoli. Sono qui per trattare con il duca Tecchino Morbino. Di grazia, potete offrirmi le vostre credenziali? Messere, non è a voi che dovrei rivolgere la mia attenzione. In quanto duca di Marigliano avrei gradito un interlocutore al pari del mio rango e non un semplice luogo tenente. Ecco questa una prova d'arroganza che il vostro capitano ha compiuto nei miei confronti e nei confronti del mio passato. Ciò nonostante, la bandiera bianca che voi issate vi rende portavoce di ben più alte missive. E di rispetto del codice della cavalleria ascolterò mio malgrado le vostre parole come se fossero proferite dalla regina Giovanna II in persona signore non avendo io ricevuto le vostre credenziali è palese il dubbio che voi possiate non essere il duca di Marigliano Messera Tecchino Morbire ciò nonostante il mio ufficio d'ambasciatore mi obbliga a recarvi la missiva di cui sono portavoce ed attenderne risposta. Parlate dunque, Messere. Il valoroso capitano Andrea Fortebraccio Lamontone, custode dei confini del regno di Napoli, in esecuzione della sentenza emanata contro il duca di Marigliano Messere Annecchino Mormile accusato di alto tradimento della corona del regno di Napoli, avendo egli tramato per la deposizione della nostra regina Giovanna II, sempre salutata a favore di Luigi D'Angiò, vittima ed ordina allo stesso duca di Marigliano, Messera Tecchino Morbile, la rete incondizionata e la confisca del ducato di Marigliano comprensivo di tutte le terre del castello che ritorneranno in pieno possesso della corona qualora il duca di Marigliano si rifiutasse di obbedire a tali ordini il valoroso capitano Andrea Fortebraccio è autorizzato ad usare la forza delle armi per ripristinare la legalità nel feudo di Marigliano che sarà messo a ferro e a fuoco senza distinzione alcuna di nobili e popolani, se lo essi uomini, donne o bambini. A tal proposito, la regina Giovanna II, sempre salutata, con spirito di infinita clemenza, ordina che tutti coloro che le rinnoveranno obbedienza e sudditanza potranno essere risparmiati dalla crudele falce della morte. Tutti coloro che seduta stante abbandoneranno il castello saranno perdonati coloro invece che resteranno a combattere contro la propria regina scopriranno cosa voglia dire trovare l'inferno in terra signore attendo risposta messere la vostra affrontatezza è pari a quella della vostra regina il nostro casato non ha mai tradito nessuno, semmai è lei che ha tradito i suoi ali rinnegando gli angioini, ai quali noi mormine siamo e resteremo sempre fedeli. Ora. Non ho mai amato parlare troppo, né apparire di fronte al nemico senza averne motivi. La mia indole è stata questa sin da ragazzina. Le parole non hanno mai esercitato alcun fascino sulla mia persona, mentre al contrario. Ho sempre provato un'enorme attrazione per i fatti, per i comandi, per le esecuzioni, in una parola, per la battaglia. Per cui solitamente lascio che siano le fanfare e i rumori di guerra a favelare per me. Sono loro le mie lettere di presentazione. Quasi mai 
ho avuto la necessità di parlare all'alba di uno scontro di La fama ha conquistato sul palco è solita recente e molto spesso risulta per gli avversari una dichiarazione abbastantemente sufficiente. Ma considerando che è stata chiamata in causa la mia persona e che vi siete mostrati risentiti alla presenza di colui che svolge le mie veci, il mio fidato potente, cercate sin da subito di ridimensionare la paura che circonda le vostre persone, in quanto l'ambasciatore che avete di fronte ai vostri occhi è sicuramente degno della vostra attenzione e molto più che all'altezza del vostro rango. Ne sono personalmente garante. Per cui, più che come prova d'arroganza, avreste dovuto leggere la sua presenza al vostro cospetto per quello che è un profondo attestato di stima nei confronti vostri e dell'amatissimo vostro passato. Le parole, adesso che si grano, saranno frutto di ciò che ho pensato sentendo le vostre. E allora posso dirvi che il mio consiglio è quello di ascoltarmi attentamente e con molta parsimonia, poiché è vero che oggi un'eccezione è stata concessa per rendere omaggio alla vostra insistente richiesta, ma è pur vero che dopo queste parole non ne seguiranno altre. L'eccezione può confermare la regola, ma mai diventare regola essa stessa. Ne andrebbe del mio onore e cosa non tengo in misura ancora maggiore della credibilità della mia persona. Prima di tutto, mi preme di stimare in via la concezione errata che abita all'interno delle mura del vostro ducato, che si ha del gran sinistalco del regno di Napoli, il nobilissimo Giovanni Caraccia, marchiando come del tutto infondato le false dicerie che circolano sul fuoco. Fin quando rimangono voci del popolo, la cosa si può tollerare, rimane di poca importanza, e spetta a noi da mesi che merita. Ma è assolutamente da condannare quando è la stessa proprietà a fomentare i propri cittadini, impostando a tavolino falsità su tutti i persone di alta e dall'elevata abilità politica. In vostra presenza, quindi, affermo che quello che con le vostre affettate e superficiali parole appellate come pece le fumerie ai nostri esperti ed acuti geni risulterà essere invece oculato e sapienti strategie. In seconda istanza, più volte durante il tragitto per giungere fin qui, è stato chiesto se fosse stato disposto a trattare. Ufficialmente e definitivamente, ribadisco che la cosa non è assolutamente possibile. Le colpe di cui vi siete macchiati sono della massima gravità. L'unica cosa con cui si potrebbe barattare la nostra piena, assoluta e giustificata posizione è la vostra assoluta ed incondizionata resa. Questa è la grande opportunità che offre la magnanima regina Giovanna II. Invece di immolarvi in questa inutile carnefice, fatevi da parte. Così facendo, oltre alle vostre, risparmiereste le vite dei vostri padri, delle vostre donne, delle vostre donne. Vi si offre dunque l'opportunità di rinunciare ad un'inutile, stupida ed avventata difesa, ma con dignità, con premura nei confronti del vostro futuro. A voi la scelta. Fratello, fratello, risparmia le tue parole. La sentenza è stata emessa e non ci è stata concessa nessuna difesa. Piuttosto pensiamo alle donne, ai bambini e a tutti coloro che non hanno mai maneggiato armi. Se c'è codesta possibilità, salviamo loro la vita. Messere, dinanzi a voi c'è il Duca di Maregliano e per mano di Re Ladislao, fratello della regina Giovanna, divenne signore di queste terre con investitura regale e difenderà il proprio onore con la propria vita. Ma sappiate, sappiate che la mia condizione non mi permette di sacrificare vite innocenti ed è per questo che asseconderò la vostra richiesta di far uscire dal castello donne, bambini e persone in E poi ricacceremo voi, soldati di ventura, al soldo di chi vi parla, nel buio della vostra cupidigia. Vi prego soltanto, ricordate alla regina, se nella pugna dovessi perire che solo la fedeltà ai propri ideali e al proprio casato vale più di mille battaglie vinte col mille denaro. E ricordatevi, forte braccia, 
e li affronterò col grido degli antichi papi che hanno da sempre difeso queste terre. Brando e coraggio! Brando e coraggio! Questa è la risposta del Duca di Marigliano. Oltre che sfrontato, dimostrato e stupido, quindi, mentre giungevo fin qui attraversavo le vostre floride terre, i loro abitanti guardavano, attratto loro, perché fingete di resistere e mostrate una spavalderia che non vi appartiene. Unitevi alla vostra gente, quindi, e nell'attesa che sia finita la battaglia, non vi resta altro che sperare. Pregare non potrebbe sortire a perfetto, in quanto Dio, già da tempo, ha scelto come testimonia le innumerevoli vittorie riportate dalla mia compagnia di vittorie. La sola spera, quindi, potrebbe salvarvi, in quanto si dice che sia una terra. Auguratevi che oggi siate proprio voi sul letto. Sono giunto a Marigliano con 2000 cavalieri. Dalla vostra non avete altri che i pochi e mali addestrati della compagnia d'armi del Monte della Cerro. Appare evidente anche ad occhi di spera che si tratti di una lotta di Avrete saputo, se non vi piace essere mal informati, che con le forze e gli equipaggiamenti che ho al mio seguito avrei il potere di fondare un intero Stato, fare all'estensione di tutto il centro Italia e completamente sotto la mia ecce. Dalla mia ho inoltre la tenacia e la determinazione che da sempre mi contraddistingue e che trasmetto ad ognuno dei miei soldati. Bando alle parole. Andiamo a prendere ciò che spetta di diritto alla regina Giovanna II. Può darsi che la vostra vita, dormire, sarà risparmiata per qualche ora, ma solo per il piacere di sentirvi urlare una volta di più e a più il giro per il ducato nel castello di Sottorio. Così ha parlato, forte braccio da montone! Così ha parlato, forte braccio da montone!
tanto temuto, il fatal destino la sua trama ha tessuto. Forte braccio, novello Achille è presso le mura, or fa paura. Egli è l'indomito guerriero di Giovanna Regina, primiero vanto. Per ogni andromaca ragione del suo pianto. Egli è forte braccio che gli Ulisse si nascose del cavallo. Egli è forte braccio che in pavido ostenta il suo ilmo, il suo scudo, la sua lancia. Egli è forte braccio con grido sovraumano che il corto ognuno mattanaglia sprona i suoi soldati ed urla si dia inizio alla battaglia!
Ragazzi ringrazia per la partecipazione, ci auguriamo di avervi fatto rivivere un po' del passato, regalandovi delle emozioni, ma soprattutto sperando che Mariano possa rinnovarsi. A domani, vi aspettiamo in molti!